నేషనల్ ఎస్సీ ఎస్టీ హబ్ కాంక్లేవ్ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎస్టీ డెవలప్మెంట్ శాఖ మంత్రి వర్యులు పెద్దలు చంద్రుల గారు డైరెక్టర్ ఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిజిఎస్ రావు గారు సెక్రటరీ ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ బుద్ధ ప్రకాష్ జ్యోతి గారు రవికుమార్ గారు శ్రీనివాస్ గారు రవికుమార్ గారు సంజీవ్ చతుర్వేది గారు చతుర్వేది గారు వీరన్న గారు కార్యక్రమంలో హాజరైన యువ పారిశ్రామికవేత్తలైన సోదరి సోదరి మండలు మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం చాలా సంతోషం ఒక మంచి శుభ పరిణామం ఉద్యోగాలు అడిగే దశ నుండి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దశకు మారే ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని తీసుకోవడానికి దాంట్లో ఉండే మంచి చెడ్డలు సాధక బాధకాలు చర్చించుకోవడానికి ప్రభుత్వాల నుండి వచ్చే సహకారాన్ని తీసుకోవడానికి కావలసిన సహకారాన్ని కోరటానికి ఇది మంచి వేదికగా ఉంది సరే చిన్న చిన్న విషయాలు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన సంతోషమే తప్పకుండా అన్నీ కూడా అడగాల్సినవి కొట్టాల్సినవి సాధించుకోవాల్సినవి అందరూ సందేహం లేదు దాంట్లో ఎవరం కూడా పెద్దగా ఏమి తేమ దృష్టి తప్పుబట్టి అక్కడ కూడా లేదు నిజం మిత్రుడు రవి ఈ రవి చెప్పినా ఆ రవి చెప్పినా నిజంగా ప్రభుత్వాల నుంచి వచ్చే సహకారము దానికి ఇంకా మెరుగుదిద్దాల్సిన అవసరము వస్తున్న వాటిని వినియోగించుకోవడం ఎట్లా అనే విషయాలు వాస్తవానికి నేను ఇప్పుడు తెలిసినట్లు ఇంకొక ఏసీ హాస్టల్ ప్రారంభించాల్సింది కాబట్టి అక్కడ అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు పోవాలని తొందరగా ఉన్నా కానీ నాకు దీంతో పాటు మీలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వ సహకారం అందుకొని కానీ అది లేకుండా కానీ విజయాన్ని సాధించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ నుంచి నాలుగు మాటలు వినాలని ఉండే నాకు ఎందుకంటే ఇటువంటి కాంక్లెక్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ అంశాలని సానుకూలమైన విషయాలని ఇతరులకు వినిపిస్తే అది ఎక్కువ ప్రయోజనకరం అవుతుంది సాధించిన విజయాలని చూపించుకోవడం ద్వారా ఇంకా ముందు ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా వరకు మనం చూస్తాం తెలంగాణలో ఒక చిన్న దురదృష్టకరమైన ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక కొత్తదనాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ముందు పోదాం అనుకున్నప్పుడు చాలామంది వెనక్కి లాగుతుంటారు సాధించిన విజయాల గురించి మాట్లాడకుండా ఓటమి గురించి ఓటమి భయాల గురించి ఎక్కువ చెప్పి వెనక్కి నెట్టే ప్రయత్నం వెనక్కి లాగే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మనలోనే ఉంటారు తెలియకుండానే చేస్తుంటారు రవికుమార్ ఒక ఇండస్ట్రీ పెడదాం అనుకుంటున్నాడు అంటే పక్క వాళ్ళే అబ్బో ఈయన పోయి కోటి రూపాయల ఇండస్ట్రీ పెడతాడట కోటి రూపాయలు అయితే ఈయన ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ అవుతాడట ఇట్లాంటి డిస్కరేజ్ చేసే విషయాలను మాట్లాడుతుంటారు అట్లా కాకుండా ఇంకా కొత్త వాళ్లకు ఉత్సాహంగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక విశ్వాసాన్ని ఇవ్వటానికి తప్పకుండా నేను కూడా చేయగలను నేను కూడా సాధించగలను అన్న విశ్వాసం ఇవ్వటానికి ఈ సాధించిన విజయాలని మాట్లాడుకోవడం చాలా అవసరం ఇవాళ మనం భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడుకునే ప్రత్యేకించి దళిత గిరిజన వర్గాలు మాట్లాడుకునే గొప్ప పిల్లలు పూర్ణ ఆనందాలు ఇవాళ దేశానికి ఒక గొప్ప విశ్వాసాన్ని ఒక ధైర్యాన్ని ఒక శక్తిని అవకాశం ఇస్తే మాకు ఆకాశమే తప్ప ఏది హద్దు కాదు మధ్యలో మాకు ఏమి అడ్డంకు లేవు అని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా సూచికలుగా మనం వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ అది వందలు వేలు లక్షలాది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తున్న విషయం ఆ విధంగా మనం మన కాంక్లేవ్స్ మన సదస్సులు ఎప్పుడు కూడా ఆ పద్ధతుల్లో ఉండాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా నిజమే ఉన్న స్థితిలో ఉన్న స్థితి గురించి మనకు తెలుసు దానికి ఇప్పుడు మనం ఎవరిని నిర్ణయించుకుని ప్రయోజనం లేదు ఉన్న స్థితి నుంచి ఎట్లా ముందుకు పోవాలి ఎట్లా ఎదగాలి అన్న దాని మీదనే మన ఆలోచన ఉండాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం ఆలోచిస్తామో అదే మాట్లాడతాం ఏం మాట్లాడతాం అదే చేస్తాం మనసులో ఎప్పుడు కూడా అంటే మన ఆలోచన విజయం అయిపోయి ఉంటే ఎప్పటికి కూడా మన దారి కూడా అటు ఉంటుంది సో అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ విషయాల పైన ఉండాలని ఈ మిగతా విషయాలకు వస్తే మిత్రుడు రవి చెప్పిండు మొత్తం భారతదేశానికే తలమానికమయ్యే పద్ధతుల్లో తెలంగాణ విధానాలు ఉన్నాయి మొత్తం కేవలం ఒక ఫీ ప్రైడే కాదు విద్యా విషయంలో కావచ్చు నూతన కళాశాలలు నూతన పాఠశాలల ఏర్పాటు విషయంలో కావచ్చు మహిళా రెసిడెన్షియల్ కళాశాల విషయంలో కావచ్చు హాస్టళ్ళు స్కూళ్ళల్లో తెలంగాణ ఇస్తున్న మెను విషయంలో కావచ్చు తెలంగాణలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ రైతాంగానికి పూర్తి వంద శాతం సబ్సిడీతో అందిస్తున్న రిపిరియేషన్ లాంటి పథకాలు ఇతర వ్యవసాయ పథకాలు కావచ్చు ప్రత్యేకించి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ యాక్ట్ విషయం కావచ్చు 
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి దళితుల పైన ఉన్న అవగాహన దళిత పరిస్థితుల పైన ఉన్న అవగాహన భవిష్యత్ నాకు తెలిసి ఈ సమకాలీన ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఉన్న ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా లేదు ఎనభై ఐదులో మొదటిసారి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన ప్రారంభంలోనే ప్రాతినిత్యం దళిత వాడల్లో ఉండి ఎందుకున్న ఈ పరిస్థితులు ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేయాలనే ఒక ఆలోచన పెంపొందించుకొని దళిత జ్యోతి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసి ముఖ్యమంత్రి కాగానే మొట్టమొదటిగా దృష్టి పెట్టింది కూడా ఆ వర్గాలపైన విషయం మనకు తెలుసు అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మధ్యన ఎప్పుడు ఏ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉన్న విషయం కేవలం పాలసీలు చేసి ఊరుకోవడం కాదు మనం ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే సంవత్సరం నుండి ప్రతి సంవత్సరం ఎంతమందిని బీపీఎల్ నుండి దారిద్ర్య రేఖ దిగువ నుండి పైకి తీసుకురాగలుగుతామో ప్రత్యేకమైన కార్యాచరణ రూపొందించి వచ్చే పది సంవత్సరాల్లో భారతదేశంలో బీపీఎల్ అనే లేని అనే రాష్ట్రం మొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ కావాలి అని చెప్పి గొప్ప లక్ష్యంతో పథకాలు రూపొందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానంగా అన్నిటికీ మించి మనకు తెలుసు చదివే అన్నిటికీ మూలం చదువుకున్న సమాజాల్లోనే అందరూ చదువుకున్న సమాజాల్లోనే గొప్ప అభివృద్ధి జరిగింది నాగరికత వచ్చింది మనుషులందరూ ఒకరినొకరు మనుషులుగా గౌరవించే నాగరికతలు వచ్చినాయి ఈ దేశం యొక్క దురదృష్టం విద్య లేకపోవడమే అందుకే మొదటగా తెలంగాణలో ఉన్న గురుకుల పాఠశాలకు అదనంగా కేవలం ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలోనే ఐదు వందలకు పైగా గురుకుల పాఠశాల ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీల గురుకుల పాఠశాలను ప్రారంభించి భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువ గురుకుల పాఠశాలలు ఉన్న రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రికార్డ్స్ చూసిన సంగతి మనకు తెలుసు ప్రత్యేకించి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీలు చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ప్రత్యేకించి దళిత బాలికలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్న విషయం వారి దృష్టికి రాగానే కనీసం సొంతంగా కష్టపడి చదువుకుందాం అనుకున్న అప్పోజ్ అప్పో చేసి పిల్లల కోరికలను తీర్చాలని తల్లిదండ్రులు అనుకున్న పట్టణాల్లో కనీసం ఇండ్లు ఇచ్చే కీ పరిస్థితి లేదు కిరాయలకు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టి రాగానే ఒకటే జీవోలో ముప్పై మూడు మహిళా డిగ్రీ రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలు ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రమైన విషయాన్ని కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఒకటే మాట ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు ప్రతి సందర్భంలో ఒక్క తరానికి కనుక మీరు పూర్తి స్థాయిలో మెరుగైన విద్యను అందించగలిగితే ఇక తర్వాత సమాజం మీ వైపు చూడదు మీ ప్రభుత్వం వైపు ఎదురు చూసే అవసరమే ఉండదు ఆ చదువులు కూడా ఏదో చదివిపించామనే పద్ధతిలో కాకుండా ఒక ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో ఆ కళాశాల నుంచి సర్టిఫికేట్ పట్టుకొని బయటకు వస్తే మళ్ళీ ఏ క్రాస్ రోడ్లో నిలబడ్డము మళ్ళీ తల్లిదండ్రుల వైపు చూడడం కాకుండా ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా పోటీ పడగలుగుతామన్న ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆ పిల్లల్ని ఒక తరాన్ని బయటికి తీసుకురగలిగితే అంతకు మించిన గొప్ప మనం ఏమి ఉండదు అంతకు మించిన గొప్ప సమాజమే ఉండదు తెలంగాణ అట్లా కావాలని చెప్పి నేను కలగంటున్నా అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళికతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకు పోతున్న విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు ఇవాళ కొత్త రాష్ట్రం అనేది మనందరికీ కూడా తెలుసు పేరుకు మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తయినా మొదటి సంవత్సర కాలం అంతా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులే లేకుండా మనం రాష్ట్రాన్ని నడుపుకున్నాం కేంద్రం మనకు ఎంత ముఖ్యమైన పరిపాలన అధికారులైన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు ఇవ్వడానికే సంవత్సరం బట్టింది ఒక ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టడానికి కేవలం మూడు వందల మంది పనిచేయాల్సిన చోట డెబ్బై మంది అధికారులతో మనం పనిచేయించుకోవడానికి ఇబ్బంది పడ్డాం అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంది దీని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంది మన ఆర్థిక పరిపుష్టి ఏంది ఉన్న వనరులు ఏంది పెట్టాల్సిన ఖర్చులు ఏంది తప్పనిసరిగా పెట్టాల్సిన ఏమున్నాయి ప్రణాళికతో పెట్టాల్సిన ఏమున్నాయి అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు దాదాపుగా సంవత్సరం పైన తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాలలో ఇంత తొందరగా ఇంత తక్కువ సమయంలో అన్ని వర్గాల ప్రజల పైన అన్ని రంగాల పట్ల పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధిని సాధించి మొత్తం భారత భారత ప్రభుత్వంతో పాటు ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన్నించి నేర్చుకోవడానికి కావాలసిన ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టుకున్న మొదటి రాష్ట్రం కూడా తెలంగాణనే అంత అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రమే మనందరికీ తెలుసు చిన్న భగీరథ మిషన్ కాకతీయలకు కాదు ప్రత్యేకించి ఎస్టీ ఎస్సీ వర్గాల కొరకు తీసుకున్న ప్రణాళికలు సరే ఇంతకుముందు మిత్రుడు ఏదో చిన్న విషయాన్ని మా దృష్టి తీసుకొచ్చినాడు కానీ భారత ప్రభుత్వమే మన్నించి నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఆ పాలసీ కడవి ప్రకటక ముందే ఇప్పటికే 
తెలంగాణలో ఉన్న రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో తీసుకునే అన్ని రకాల వస్తువుల సేవలను కూడా పూర్తిగా దళిత ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ నుంచే తీసుకుంటున్నాను అనే విషయాన్ని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా మిత్రులు ప్రవీణ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు సెక్రటరీ గారు రెండు వందల మంది పైగా దళిత యువకుల్ని మొదటి రోజే నేను ఈ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యత తీసుకున్న వెంటనే ప్రవీణ్ గారు నేను కూర్చొని సబ్జెక్టు వారిది కాకపోయినా కేవలం స్కూల్ సబ్జెక్టు వారిదైనా ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ గురించి చర్చిస్తున్న సందర్భంలో వారే ఒక సూచన చేసినరు సార్ మనం ఈ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో మళ్ళీ అవి నిరుపయోగం కాకుండా ఉండాలి ఆ పిల్లల్లో వాళ్ళ జీవితాలు వెలుగు రావాలి దాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు కూడా ఎదగాలి ముందు అంటే ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఏ పరిశ్రమ ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఏం సేవలు ప్రారంభం చేస్తున్నాం అనే సందర్భంలో ఇది ఎవరికి అందించాలి ఏం చేయాలనే సమస్య పెద్దగా వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఉత్పత్తి చేయడం అనేది సమస్య కాదు మార్కెట్ చేయడం అనేది పెద్ద సమస్య ఉత్పత్తి చేయడానికి అన్ని రకాల సహకారం వస్తుంది కానీ మార్కెటింగ్ చేయడం అనే సమస్య ఏదైతే ఉందో అక్కడే మనుషులు దెబ్బతీస్తుంది పరిశ్రమకేతల్ని అది కూడా అవసరం ఉంది మనం ఇది గ్యారెంటీ ఇస్తే అది చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తారని చెప్పి ముందుగా మనమే అమలు చేద్దామని చెప్పి అసలు ఏ పాలసీ అనేది లేకముందే మొత్తం మా గురుకుల పాఠశాలల్లో పూర్తిగా పారెస్ నుంచి మేము అవన్నీ కూడా తీసుకొని వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇప్పటికీ దాదాపుగా మూడు వేల మంది పైగా దళిత ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి వివిధ రకాల పద్ధతుల్లో నాలుగు వందల రెండు కోట్ల రూపాయల పైగా వారికి వివిధ సబ్సిడీలు అందించడం అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అట్లాగే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి సంబంధించిన మిత్రులకు కూడా దాదాపు రెండు వందల కోట్ల పైగా రెండు వందల నలభై కోట్ల పైగా వివిధ రకాల సబ్సిడీలు అందించడం అనే విషయాన్ని కూడా ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కేవలం మాది ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కాకుండా కేవలం ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే అది అందజేసిన అనే విషయాన్ని ఇప్పటికీ లక్షకు పైగా యువతి యువకులకు ఎకనామిక్ సపోర్ట్ స్కీమ్లలో కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేయదించిన విషయాన్ని కూడా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాకముందు కేవలం ఎనభై వేల రూపాయల వరకు ఉన్న పథకం యాభై శాతం వరకు ఉన్న సబ్సిడీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఎంతైతే ఒక స్కీమ్ వాయుబుల్ అవుతుంది నిజంగా వాళ్ళు ఆ స్కీమ్ ఇచ్చిన స్కీమ్ని పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకొని మరి వాళ్ళ జీవితంలో అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందో చూసి సజెషన్ చేయమంటే పది లక్షల వరకు యూనిట్ కాస్ట్ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి పది లక్షల వరకు సబ్సిడీని కూడా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు పెంచి ఆ పథకాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని మీకు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఏదేమైనా అన్నిటికి మించి వాస్తవానికి బ్యాంకులే మనకు ప్రధానమైన అడ్డంకిగా ఉంటా ఉన్నాయి బ్యాంకులతోనే సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని అనుకున్నా బ్యాంక్ అధికారులు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేరు మరి మన ఆర్థిక మంత్రి గారు నేను ఒకసారి బ్యాంకర్లతో సమావేశం పెట్టినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాం మీరు మాకు ఒక లక్ష రూపాయలు లోన్ ఇవ్వడానికి మా దళితులు మా ఎస్టీలు వచ్చినప్పుడు నెలను తరబడి తిప్పుతున్నారు చివరికి విసుకొచ్చి ఆ పథకం వదులుకొని చెప్పి నిరాశపడే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు ఈ సరైన కాదు మీరు పెద్ద పరిశ్రమకవేత్తలకి ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు చెప్పిన లెక్క ప్రకారమే పన్నెండు లక్షల కోట్ల పైగా మళ్ళీ రాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి దాంట్లో నాలుగున్నర లక్షల పైగా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టిన పెద్ద పరిశ్రమకవేత్తలు ఎగ్గొట్టిన మాట మీరే చెప్తున్నారు మరి మీరు మాకు మా దళితులకు మా గిరిజన వర్గాల పిల్లలకి ఇచ్చే దాంట్లో మా అయితే మీరు సంవత్సరానికి ఏ నూట యాభై రెండు వందల కోట్ల లోన్లు ఇవ్వడానికి కూడా ఇంత పెద్ద ఇబ్బందులు పెట్టడం సరి అని కాదు అక్కడ మాత్రం ఏ నిబంధనలు లేకుండా లిబరల్గా ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా వాళ్ళ నుంచి తప్పకుండా సమస్యలు వస్తాయని వీలైనంత మేరకు బ్యాంకుతో సంబంధమే లేకుండా బ్యాంకు లోన్తో సంబంధమే లేకుండా వంద శాతం సబ్సిడీలు ఇవ్వండి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకించి వ్యవసాయ రంగంలో ముందుంటున్నాయి వారందరూ మననే ఉదాహరణగా తీసుకొని ఇంతమంది మిత్రులు రవి చెప్పినట్లుగా ఇతర రాష్ట్రాలు మన పాలసీలు తీసుకొని మక్కికి మక్కి అమలు చేస్తామన్న విషయం మనకు తెలుసు మరి ఆ రకంగా దళితుల అభివృద్ధికి దళితుల సంక్షేమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గారు పూర్తి స్థాయిలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉన్నదని దానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉన్నదని ఇంకా ఇంకా కొత్త పథకాలు తీసుకోవడం ద్వారా తెలంగాణలో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సంబంధించి తప్పకుండా ఇబ్బంది ఉంటుంది మనకి ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజమే ఎందుకో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్లో తక్కువ ఉంది మిగతా మొత్తం సమాజం కూడా మిగతా రాష్ట్రాలతో మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడు
ఆ చదువు లేదు దాంట్లో అనుభవం లేదు కాబట్టి మనం కూడా అట్లా ఉండలేకపోయినాం ఇప్పుడు కొత్తగా ఎదుగుతా ఉన్నాం తప్పకుండా అవకాశం వస్తే మేము దేనైనా సాధిస్తామన్న విశ్వాసంతో ప్రారంభిస్తే ఇది విజయం సాధిస్తుందో ఫెయిల్ అవుతుందో అనే భయం లేకుండా పని ప్రారంభమైతే చేయాలి తప్పకుండా ఫలితం ఏదైనా కానీ అనే ఆ ధైర్యం ఉండాలి ఫలితం కూడా విజయం వైపే ఉండాలన్న ఆలోచన మార్గం కూడా సరి అయిన పద్ధతిలో ఉండాలి ఆ పద్ధతుల్లో రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు అన్ని రకాల సహకారాన్ని కూడా అందుకోవాలని ప్రత్యేకించి మరి ఇంతకుముందు విజయేశ్వర్ రావు గారు చెప్పినరు ఈ నాలుగు శాతం యూపీఎస్సీలు మన దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలని చెప్పి నిబంధన ఉందని రావట్లేదు ఆ పాయింట్ వన్ శాతం కూడా వస్తలేదు అని అంటే మాకు అక్కడి నుంచి రావడం లేదని వాళ్ళు సిపిఎస్సీలు అంటున్నారు అని చెప్పి కూడా అంటున్నారు నిజమే దీంట్లో ప్రధానంగా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఆ సిపిఎస్సీలకు ఏం అవసరం ఉంది వాళ్ళకు కావాల్సిన ఉత్పత్తులు ఏంది సేవలు ఏందనే విషయాన్ని ముందు మా వాళ్ళకి అందిస్తే ఆ పద్ధతుల్లోనే స్టార్ట్ చేసుకుంటారు పెట్టే ఇండస్ట్రీ కానీ ఇంకోటి కానీ ఆ రకంగా ముందుగా ఆ సమాచారాన్ని కనుక మన దీంట్లో కనుక ఎన్ఎస్హెచ్ఎస్లో పెడితే అది ఎక్కువ ఉపయోగం అవుతుంది వాళ్ళకి కావాల్సిన పద్ధతుల్లోనే ఆ ఇండస్ట్రీస్ను వాటిని మనం ప్రారంభం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకమైన సమాచారాన్ని కూడా యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అందరూ కూడా అందించాలని చెప్పి ఆ పద్ధతుల్లో తప్పకుండా ఇందులో అన్ని అన్నిటికంటే ప్రధానమైంది ప్రభుత్వాలుగా మేము పాలసీలు చేసిన వీటిని అమలు చేసే విషయంలో కింది స్థాయి అధికారులు పూర్తి స్థాయి చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తేనే ఈ పథకాలు సరిగ్గా ఫలితాలు ఇస్తాయి తప్ప కింది స్థాయి అధికారులు శ్రద్ధ పెట్టకుండా వాళ్ళ జాగ్రత్తతో లేకపోతే మాత్రం ఆ పథకాలు అందరికీ చేరవు మరి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాల పాలసీలు ప్రోయాక్టివ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా కింది స్థాయి అధికారులందరూ కూడా పూర్తి నిమగ్నమై దాంట్లో చిత్తశుద్ధితో పనిచేసి కొత్తగా దళిత పారిశ్రామికవేత్తల్ని ట్రైబల్ పారిశ్రామికవేత్తలందరినీ కూడా ప్రోత్సహించాలని మరి దానికి భారతదేశానికి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రమే తలమానికం కావాలని మరి వచ్చే కొద్ది కాలంలోనే భారతదేశంలో పేరు దగ్గర పేరు తెచ్చుకోగలిగిన దళిత పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలని చెప్పి మీ అందరినీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు జై తెలంగాణ